celkom obyčajná žemľovka môže vyzerať a chutiť ako dezert. Samozrejme, ak príprave venujeme trochu viac času. Názov žemľovka je zrejme odvodený od základnej suroviny, ktorú potrebujeme. A to sú žemle. No ak ich nemáme, dobré sú aj rožky. Ideálne je, keď sú z predošlého dňa. Osem rožkov nakrájame na drobné kocky. Vajíčok použijeme toľko, koľko je rožkov, takže 8. Oddelíme žltky od bielkov. Žltky použijeme na zálievku a bielky na snehovú perinu. Tri kopcovité lyžice práškového cukru a 100 g masla šľaháme, pokiaľ sa nespoja. Do maslovej zmesi postupne zašľaháme 8 žltkov. Nakoniec prilejeme 350 ml teplej 10% smotany na varenie. Aby zálievka zostala pekná hladká, tak smotana musí byť teplejšia ako žltkový základ. Keby bola studenšia, tak maslo v zálievke stuhne a javí sa ako zrazená. Vtedy stačí zálievku vložiť do teplého vodného kúpeľa a zohriať. Pokrajané rožky zalejeme zálievkou a dobre premiešame. Dôležité je, aby rožky a zálievka boli vo vyváženom pomere. To je istota, že žemľovka nebude suchá alebo naopak veľmi mokrá. Pripravíme tvarohovú plnku. Použijeme 3 vajíčka strednej veľkosti. Oddelíme žltky od bielkov. Do 750 g tučného hrudkovitého tvarohu pridáme 3 žltky. Podľa chuti osladíme. Ja som pridala 4 lyžice práškového cukru. Plnku najskôr lyžicou premiešame. Tyčovým mixérom rozmixujeme a tým zjemníme. Do tvarohového základu prisypeme dve lyžice pšeničnej krupice. Tá z plnky vysaje prebytočnú vodu. Tučný hrudkovitý tvaroch neobsahuje veľa vody. No ak ste zvyknutí na jemný tvaroch odtučnený, ktorý je reči a vodovejší, tak krupice pridajte viac. Tri pielky mierne posolíme a krátko šľaháme. Po vytvorení veľkých bubliniek do bielko prisypeme 20 g vanilkového alebo vanilinového cukru a vyšľaháme do tuha. Sneh pridáme do tvárohu a jemne premiešame. Za pekaciu misu vytrieme maslom alebo margarínom a vysypeme strúhankou. Marhuľový kompot predsedíme. Rožkovú masu rozdelíme na dve rovnaké časti. 
Jednu časť rovnomerne poukladáme do pripravenej zapekacej misy. Dbáme, aby spodná vrstva rožkov bola súvislá, hoci aj na úkor vrchnej, ktorá bude aj tak zakrytá snehom. Na rožky nanesieme tvarohovú plnku. Ešte pripomeniem, že do tvarohovej plnky niekedy dávam aj sušené hrozienka alebo citrónovú kôru. Plnku pri rozotieraní jemne povtlačame do rožkov a tak vyplníme všetky vzduchové medzery. Odkvapkané marhule poukladáme na tvarohovú plnku reznou stranou nahor a tiež do plnky jemne popritláčame. Marhule môžeme nahradiť aj iným ovocím. Dobre sú jablka, brosky, neslivky a podobne. Vytlačenú plnku rozotrieme po marhuliach. Na marhule poukladáme zvyšok rožkov. Aby sa nestalo, že pri konci nám rožky budú chýbať, tak ich spočiatku ukladáme po rečie a potom do medzier podokladáme. Rožky tiež jemne popritláčame. Rúru vyhrejeme na 180 stupňov Celzia, zvolíme funkciu s ventilátorom, zapekaciu misu so žemľovkou vložíme na strednú priečku a pečieme 25 minút. Po uplynutí tohto času žemľovku prikrieme alobalom a pri tej istej teplote ďalej pečieme 15 minút. Tento čas využijeme na prípravu bielkového snehu. 8 bielkov mierne posolíme a chvíľu šľaháme samostatne. Po vytvorení veľkých bubliniek postupne prisypeme 4 lyžice kryštálového cukru a vyšľaháme celkom do tuha. Na upečenú žemľovku nanesieme rovnomernú vrstvu snehu a znovu pri tej istej teplote pečieme približne 10 minút do zlatista. Sneh počas pečenia sa dosť zdvihne a po vybrať z rúry spľasne. Aby sa žemľovka dala pekne nakrájať, tak musí vychladnúť aspoň na izbovú teplotu, no nie vždy stihne. Pokrájame najskôr sneh a až potom celú žemľovku. Žemľovka od stien za pekacej misy po vychladnutí sa aj sama odlepí, no sneh musíme obkrojiť. Vždy som premyšľala, ako sa dá z vysokého pekáča vyťahnuť kocka zo stredu. Doposiel som to v žiadnom videu nevidela a preto iný spôsob ako tento mi nenapadá. To len keby vás náhodou zaujímalo. Žemľovka je ľudové jedlo ktoré sa pripravuje asi v každej domácnosti, buď k obedu alebo na večeru. Pred podávaním ju môžeme poliať šťavo z kompotu, ktorá nám zostala, no žemľovka je šťavnata, takže nie je to nutné. Chutí výborne, ako teplá, tak i studená. Na tanieriku vyzerá celkom pekne, takže dobrá je aj ako dezert. Môj recept na žemľovku som vám predstavila. A aký je ten váš? Poteší ma, ak sa v komentároch s nami oň podelíte. Ďakujem za sledovanie a prajem vám veľa šťastia. Ďakujem za sledovanie a prajem vám veľa šťastia.